Jeg hedder Jørgen Bøj Nielsen og kommer fra RIFO. Og som det blev sagt, så betyder det rådet for international konfliktløsning. Det har en historie. Og det er en, en historie med, at vi var nogle stykker, som, som synes, det kunne da ikke være rigtigt, at det var så meget en om de krige, vi havde i nullerne. Afghanistan, Irak og så videre. Jeg husker i 2009, der var jeg til et møde om Afghanistan på Grundvigs Højskole. Der sad på første række, der sad der en hel del officerer osv. Jeg, holdt et, et, jeg stillede et spørgsmål til nogle af de der paneldeltagere, og jeg sagde, at der er andre måder at gøre det på i Afghanistan, end den krig, vi har i øjeblikket. Man kunne jo begynde at forhandle med de andre aktører, der var blandt andet Taliban osv. Jeg talte tal i tre minutter, og så afbrød forstanderen mig og sagde, at, at nu bliver det vist lidt politisk. <laughs> og øh, det var ikke særlig politisk, men, men der var en fornemmelse dengang, at, 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 det, at de krige, vi var i, det var en slags Danida-krige. Vi var over i Afghanistan og så videre for at bygge skoler, lave noget for kvinderne og så videre. Og det var det, vores fantastiske soldater lavede. Det var meget, meget svært at bryde igennem den mur, det var om, omkring denne idealisering af, øh, af soldaterne. Derfor var vi nogen, der gik sammen og sagde, at alt det, vi har lært om konfliktløsning, blandt andet fra Center for, for Konfliktløsning, som Anne om lidt ville, øh, ville tale øh, om, som startede i 1994, som kørte mange kurser, især inden for det danske samfund om, om konfliktløsning, at det kunne man også udvide til det internationale samfund, hvor, hvor man øh, lagde vægt på nogle andre øh, øh, principper. For eksempel det, at man taler med den anden side. Man, man forsøger at finde nogle løsninger, som, som, som begge eller alle parter kan, kan leve med. Sådan nogle ting. Ja, det var, øh, det var hvordan Rico startede, og ikke mere om det, jeg har ikke øh, så, så lang tid, men det var altså krigene, der startede det, og, og, og det var denne idealisering, som virkelig var meget, meget stærk i nullerne. Det var derfor, der ikke var nogen stærk fredsbevægelse. Det lykkedes den danske opinion at sige, at det her det var en slags Danida-ekspedition med fantastiske soldater, man, man, man sendte over. Ja, og nu kan jeg se, nu, nu kigger Annette og, og siger, nu må du til at tale om international konfliktløsning. Så det vil jeg så gøre. Uh, jeg vil starte med at sige, at, at det vi ser i øjeblikket, der ser vi noget, der er helt exceptionelt, helt unikt, og det er, at, at, at de mennesker fra de samfund, hvor vi har været ude og destabilisere, eller hvor vi ikke har, har været med i konfliktløsnings hvor vi har været med til at, 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 at konfliktløse og bringe parterne sammen, som i Syrien. Der kommer nu et blowback, et, en, en, hvad skal vi sige, en, en boomerang i form af alle disse flygtninge. Det er et samfund, man ikke kan leve i længere. Og, og der skal vi ikke glemme, at, at alt det med den Anita, det kan vi godt glemme. Det var et spejl, som, som, som blev holdt op øh, for os. Nu ser vi realiteterne fordi de vandrer lige ude foran vores gadedør. Vi ser, vi ser de døde børn på, på Tyrkiets øh, kyst osv., og, og det er det mange, der kan forstå. Her de sidste øh, få uger, der, der, der har 20-25 procent af hvad skal vi sige, øh, folks opfattelser ændret sig. Der er nu for eksempel et flertal for, at, at det skal være en international øh, løsning af alt det her. Og det er jo altså en mental øh, øh, ændring i den danske befolkning, som virkelig sparer to. Spar to. Øh, politikerne er taget med bukserne nede øh, og så videre. Og det er altså en ny forståelse. Og det er altså en boomerang. Det var det, vi gjorde i, i, i nullerne og så videre. Nu bliver det blæst tilbage. Og det er derfor, vi skal prøve nogle nye metoder. Vi skal prøve øh, øh, konfliktløsning. Og... Øh, hvad hedder det? Hvad er så hvad hedder det, øh, principperne i, i, i konfliktløsningen? 
vi, vi har lavet et, 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 et 12 punkts program, så, som, så, som vi har bredt ud til jer om, om 12 principper. Men et af principperne, det er, at man skal gribe ind øh, så hurtigt som muligt, efter en konflikt er, er opstået. Så hurtigt som muligt. Hvis man ikke gør det, så, så vandrer en konflikt op af en, 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 en konfliktstige, og så bliver den værre og værre. Og, og, og når en konflikt ikke er blevet løst, sådan en, en borgerkrig og så videre, så, så begynder det at, 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 at komme øh, øh, ekstremisme, terrorisme øh, og så videre. Jo længere tid det går, jo værre bliver konflikten. Så en konflikt skal løses så tidligt som muligt. Det skal den også mellem mennesker, skulle jeg så sige. Så, så det er en ting. Og hvad der skete i for eksempel i Syrien? Har man gjort det i Syrien? Nej, det har man ikke. Og øh, der har været det blandt de stormagter, vi har, at de har legnet op bag hver deres side. Danskerne, de har legnet op bag, bag, den, bag oppositionsgrupperne, de øh, 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 moderate oppositionsgrupper, øh, Rusland og Iran osv., og de har legnet op bag regeringen i, i Damaskus. Og det vil altså sige, at altså det svarer til, hvis man har et skolegård, og der er to 11-årige drenge deroppe og slås, så vil læreren gå hen og stille sig op, Bag, bag en af, af drengene og sige, gå nu til ham og så videre. Det, det, det går så meget mod alt logik, det her med, at man legner op bag en side. Så med andre ord, det er derfor lidt, der tænker på at male hver tredje part, se tingene fra et helikopterperspektiv, og det bliver man nødt til. Jeg vil ikke sige mere om, om, om Syrien, fordi det vil tage lidt tid, men det er en helt utrolig kompliceret øh, øh, konflikt, fordi der er flere lag af konflikter. Det er den mellem, mellem øh, Assad og, og, og så øh, oprørsgrupperne, det er, det er den regionale konflikt mellem Iran på den ene side, Saudi-Arabien for eksempel på den anden side, det er den internationale konflikt mellem USA og, og EU og så videre øh, på, på den ene side, og så Rusland på den anden side. Så flere lag af konflikter. Det er ikke nok med øh, den der meget overfladiske opfattelse, at bare man tager toppen i Damaskus, eller Assad, tager ham ud, øh, så har vi løst konflikten. Det har vi altså ikke. Det er meget mere kompliceret. Og alle parter, alle aktører skal med, når man skal løse en konflikt. De skal sidde der alle sammen, og så skal der komme et resultat, hvor man siger, det kan vi leve med. Det kan godt være, at det ikke er noget rart at se på, men det er den måde, fred øh, bliver opbygget på. Og så må vi tage menneskerettigheder og en hel masse andre ting i anden omgang. Først skal vi have fred. Hvor lang tid har jeg talt? Skal jeg holde den? Ja, så vil jeg slutte af med øh, og, og, og sige, og det er lidt i, forne, i, i forlængelse af det, mig har sagt. Det er FN. Og, og vi har også den opfattelse, at, at FN er fantastisk vigtigt. Og vi har meldt os ind i FN for at få som kollektiv medlem øh, også. Hvorfor er FN øh, vigtig? Det er fordi, vi har to begreber. Det ene begreb, det hedder krigsførelse, warfighting, og det er det, Vesten har brugt, for eksempel i Afghanistan. Man gik over for at eliminere den anden side, for at vinde over. Så har vi FN, der siger, øh, når vi har en, en konflikt, så skal vi prøve at deeskalere den. Ligesom gå ned ad en, en trappe. Så, så, så skal vi i første omgang sætte tropper ind, og så får de stridende parter skilt ad, så skal vi lave en våbenhvile, så skal vi, så skal vi indsætte fredsbevarende styrker, og disse fredsbevarende styrker, de, de skal holde øh, hvad skal man sige, freden, så, så man kan gå til fredsskabelse, og fredsskabelse, det, det er forhandlinger og mailing og sådan nogle ting, fredsaftaler, hvor, 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 hvor parterne kommer sammen. Så går man videre ned ad, ad trappen, så har man øh, fredsopbygning, en fredsopbygning, som lægger vægt på øh, hvad skal man sige, human security, altså øh, sikkerhed for menneskene, ikke kun for staten og for suverænitet og så videre, men, 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 men menneskelig sikkerhed. Og det er jo det, man ikke gjorde i Libyen. Da, da Libyen faldt sammen, vi var inde og bombe, og vi lavede nogle regimeændring, og så fløj vi væk. Og få han trak alle sine styrker ind, og så lå det der et kaotisk samfund. Og øh, hvor, hvor der var en masse militser, der bekæmpede hinanden. Og øh, at gøre sådan noget, uden at, uden at have en plan for, hvor, 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 hvordan man, 
man fjerner sådan, sådan, sådan uh, militser og så videre, og det bekæmper hinanden, det, det, det skriger til himlen. Det er det første, man skal gøre i, i et hvert nyt samfund, det er at få sikkerheden under, under kontrol, fjerne alle militser, fjerne alle våben og så videre, påbegynde de institutioner, som, 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 som skal sikre uh, sikkerheden. Men det har man ikke gjort. Så, så, så FN's freds, fred, det er altså en intervention, og så en masse uh, fredstiltag, der skaber fred i samfundet. Det, det, er, det er sådan, man skal, man skal gøre det. Ja. Og til allersidst, til aller, aller så vil jeg sige, jeg synes, det er meget, meget interessant, det der er sket her de sidste uger, at se det der civilsamfund, som er gået ind og, og har hjulpet øh, flygtningen og så videre. De flygtninge, så, som, som, som er et blowback fra, fra det, vi har gjort det ude. Se denne, øh, det der civilsamfund nu begynder at forstå noget af det hele og hjælpe alle disse mennesker, der er kommet ind. Kommet ind. Øh, og, og det er noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er det her med at handle og at få en fornemmelse af, hvad det er, der sker. Fordi det er ikke nok at fortolke verden. Vi skal også ændre den. Tak.